আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই ইউরোপে সংবাদে বার্তা কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি হাসিনা আক্তার শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান প্রধান শিরোনাম সংখ্যালঘুর উপর আক্রমণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে ডেমোনস্ট্রেশন ইব্রাহিমে লুৎফুর রহমানের সাফল্যে 3 বছর উদযাপন ধর্মীয় সংখ্যালঘুর উপরে আক্রমণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে ক্যাম্পেইন ফর দ্য প্রোটেকশন অফ রিলিজিয়াস মাইনরসিটি ইন বাংলাদেশের উদ্যোগে ডেমোনস্ট্রেশন করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন দুপুরে পার্লামেন্টের সামনে অনুষ্ঠিত ডেমোনস্ট্রেশনের একাত্মতা জানিয়ে অংশগ্রহণ করেন লর্ড এবিবারি ও অনেক ব্রিটিশ নাগরিক ডেমোনস্ট্রেশনে অংশগ্রহণকারী সংগঠনের নেতারা পাঁচ জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচনের পরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপরে সংগঠিত নির্যাতনের তীব্র নিন্দা জানান তারা সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে সরকার আরও সচেষ্ট হতে হবে এবং সংগঠিত অপরাধের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে নিরপেক্ষ বিচার করতে হবে অপরাধীরা যে দলেরই হোক না কেন তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে যাতে এমন অপরাধ আসংগঠিত না হয় লর্ড এবিবারি বলেন বাংলাদেশের এমন ঘটনায় আমি উদ্বিগ্ন এবং এই ঘটনায় সুষ্ঠু বিচার হওয়া কাম্য ডেমোনস্ট্রেশন ক্যাম্পেইন ফর দ্য প্রোটেকশন অফ রিলিজিয়াস মাইনরসিটি ইন বাংলাদেশ ছাড়াও আরও অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ মাইনরিটি কাউন্সিল ইউরোপ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ইউনিটি কাউন্সিল ইউরোপ যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি সেক্টর কমান্ডার ফোরাম বাংলাদেশ হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন ইউকে জাসদ যুক্তরাজ্য শাখা সহ আরও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন I understand that the police are taking action, that there have been arrests, and that these should lead to trials. In the past, the problem has been one of impunity, that these atrocities have been committed, and that no one has been arrested or brought to justice, let alone convicted. But there is at least a shadow of hope that things will be different this time, and that the police will be ordered to take prompt action, পার্লামেন্টের সামনে দাঁড়িয়েছে বিচারের দাবিতে এবং বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে প্রোটেকশনের দাবিতে যাতে যাতে আর ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে এবং যাতে যারা এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে তাদেরকে আমরা টেলিভিশনে দেখতে চাই নিউজ পেপারে দেখতে চাই তাদের পরিচয়টা আমরা জানতে চাই যেখানে মাইনরিটি লোক পাওয়া গেছে সেখানে তাদের উপর যারা আক্রমণ করেছে আমি এটা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করি হত্যাকাণ্ড যারাই লুণ্ঠন যারাই সাম্প্রদায়িকতার হাঙ্গামায় অভিযোগে অভিযুক্ত তারা যে দলেরই হোক তাদের যেন বিচার দাওয়া করানো হয় এদিকে চোদ্দই জানুয়ারি এলেন্স ফর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান পূর্ব লন্ডনের বিকলেনের একটি রেস্টুরেন্টে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের উপরে হামলার প্রতিবাদ জানায় সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের আহ্বায়ক বিপ্র বিপুল বিপ্লব পোর্দার তার লিখিত বক্তব্যে বলেন গত পাঁচ জানুয়ারি তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা পুনরায় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর সারা দেশে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা শুরু হয়েছে আওয়ামী লীগের জনগণের দৃষ্টি বিভিন্ন খাতে প্রভাবিত করতে পরিকল্পিত উপায়ে সংখ্যালঘুদের সম্প্রদায়ের উপরে এই হামলা ও নির্যাতন শুরু করেছে তারা এর বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সহ সকল স্তরের মানুষকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান একইভাবে নৃশংস ও অমানবিক হামলা পরিচালনার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগে শেখ হাসিনা এবং তার পেস্ট্রিবাদী বাহিনীর বিচারের দাবি জানান সাংবাদিক সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন আইরিন কাদের কমল মজুমদার গৌতম সাহা সুনাম রায় দেবাশিস সাহা মিটুল পাল ও সঞ্চয় সাহা সাহা মজুমদার হেনরি বিল সাইমন কাদের বিজিৎ সুকান্ত রায় ও বিজিৎ রায় প্রমুখ টাওয়ার হ্যামলেটস নির্বাহী মেয়ে লুৎফুর রহমানের সাফল্যে তিন বছর উদযাপন করলেন সর্বশ্রেণীর মানুষের উপস্থিতিতে পূর্ব লন্ডনের ক্যানারি ওয়ার্ফের উইন্টার গার্ডেনে মঙ্গলবার এই অনুষ্ঠান মেয়রের সাফল্যের স্বীকৃতি দিয়ে তার অব্যাহত অগ্রযাত্রা কামনা করেন বক্তারা ইংল্যান্ডে সবচেয়ে বেশি সোশ্যাল হাউস নির্মাণের স্বীকৃতি পাওয়া এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রিটেনের টপ হওয়ার নির্বাহী মেয়রকে অভিনন্দন করেন হ্যারো কাউন্সিলের শিরিম নেয়াল মেয়র নানান আসানটি ও টিভি প্রেজেন্টার ব্যারিস্টার রেজওয়ান হোসেনের পরিচালনায় এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডেপুটি মেয়র ওহিদ আহমদ 
টাওয়ার হ্যামলেটসের বিশটি ওয়ার্ডের প্রতিনিধিত্ব ব্যক্তিবর্গ কাউন্সিলর বৃন্দ কমিউনিটি ব্যবসায়ী রাজনীতি সমাজ সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে পুরো অনুষ্ঠান ছিল ব্যতিক্রম ধর্মী ট্রান্সফর্মিং টাওয়ার হ্যামলেটসের এই শিরোনাম নির্বাহী মেয়র তিন বছরের সাফল্যের উপরে বিশেষ ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয় সভায় উপস্থিত থেকে মেয়রকে অভিনন্দিত করেন ইএস ফর মেয়র ক্যাম্পেইন কমিটির চেয়ারম্যান সিরাজ হক পপলার বাদ স্টিয়ারিং কমিটির নেত্রী লিল কলিন্স অপারেশন ব্ল্যাক বোর্ড ইউকে ডিরেক্টর সাইমন ওলি টাওয়ার হ্যামলেটস ক্যাথলিন চার্চ গ্রুপের নেতা ফাদার মাইকেল ডনি কাউন্সিলর অফ মস্কের চেয়ারম্যান মাওলানা শামসুল হক লেবার পার্টির এনসিই মেম্বার হিস্টিন সো ক্রফট বিসিএ প্রেসিডেন্ট পাশা খন্দকার ব্রিটিশকারী অ্যাওয়ার্ড ফাউন্ডার এরাম আলী এমবিই বাংলাদেশ সেন্টারের সেক্রেটারি মুজিবুর রহমান ইস্ট লন্ডন সিটিজেন অর্গানাইজেশন টেলকো এর কো চেয়ার নিক কোক সহ আরও অনেকে কো চেয়ার নিক সহ আরও অনেকে নির্বাহী মেয়র রহমানের বক্তৃতায় বলেন যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তা তিনি রেখেছেন এবং রাখছেন We are putting out the decent houses again. We are renovating the homes. Bathroom, kitchen, double glazing, community safety. We have invested in the community, both, both police officers, invested in us to make sure that our community is safe. In the elections, he may win, he may lose. That's to the electorate. But credit, where credit's due. And I hope that the other candidates will live up to the high aspirations, the high standard that a lot for Rama has achieved. And uh, uh, I guess lastly, I'd like to say to your listeners, look, if you want a healthy democracy, if you want good leaders, then you must register to vote and you must vote. France is a very important part of the world. Paris is a very important part of the world. Paris is a very important part of the world. Paris is a very important part of the world. ফ্রান্সেরুল্লা বিয়ানীবাজার উপজেলা সমাজ কল্যাণ সমিতি সভাপতি আমিনুর রশিদ ত্রিপুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন এবং মোস্তফা মনসুরের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সুনামুদ্দিন খালেক অ্যাডভোকেট রমজিদ আলী হেলাল আলী আহমেদ খালেদ মুসা সুমন আহমেদ জালাল উদ্দিন পারভেজ উদ্দিন জামাল উদ্দিন এনায়েত সোহেল জাহেদ আহমেদ এবং অন্যান্যরা অনুষ্ঠানে বক্তারা ফ্রান্সে বসবাসরত বিয়ানীবাজারবাসীকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এলাকার উন্নয়ন সহ প্রবাসীদের সমস্যায় সহযোগিতার লক্ষ্যে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন আমাদের এখানে কোনো বাংলাদেশি কমিউনিটি কোনো গুরুস্থান নেই সেই গুরুস্থান করার জন্য যেটা আইনগতভাবে আমরা সরকারের অনুমতি নিয়ে করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি আমরা জানি নতুন আসলে এখানে অনেক সমস্যা হয় সেই সমস্যাগুলো আমরা চিহ্নিত করে প্রাথমিক যে ব্যবস্থা করা দরকার সেই ব্যবস্থার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি আশা করি আমরা সফল হব দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ লন্ডন এবং প্যারিসের স্থানীয় শিল্পীরা ফ্রান্সে বসবাসরত সিলেটিরা সহ কমিউনিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এবং প্রচুর সংখ্যক প্রবাসীরা হলবর্তি এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় যুক্তরাজ্য যুবলীগ আয়োজন করে এক আনন্দ সভার গত চোদ্দই জানুয়ারি পূর্ব লন্ডনের ভ্রমণ সেন্টারে যুবলীগের সভাপতি ফখরুল ইসলাম মধু সভাপতিত্বে এবং সেলিম আহমেদ খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপকমিটির সহসাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম কদোয়াল বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সহসম্পাদক মশিউর রহমান শিহাব বক্তারা বলেন বিএনপি জামাতের গণতন্ত্র হত্যার যে কোনো ষড়যন্ত্র বাংলার মানুষের জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রতিহত করবে 
তারা বিএনপিকে যুদ্ধ অপরাধীদের সংগতে করে গণতন্ত্রের পথে আসার আহ্বান জানান সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন জামাল খান আনিস আহমেদ দেলোয়ার হোসেন লিটন ফজল রহমান ফয়েজ তারেক আহমেদ আব্দুর রকিব ফসল হোসেন সুমন মাহমুদ আলী প্রমুখ লন্ডন সফররত আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা ইনফ্যাক্ট ফাউন্ডেশন ট্রাস্টি মনসুর আহমেদ চৌধুরীকে যৌথভাবে সংবর্ধনা দিয়েছে এসি ফাউন্ডেশন ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন ইউকে বুধবার সেন্ট্রাল লন্ডনে বাংলাদেশের সেন্ট্রাল আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন এসি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ ইয়াউর ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন ইউকে সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক মেজবা জামালের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ব্র্যান্ড কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র র্যাক কল উইল বিশেষ অতিথি ছিলেন কনজারভেটিভ পার্টির এমপি প্রার্থী মিনা রহমান কিষান দেবানী ঝলক ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জাহিদ আহমেদ চৌধুরী বিপুল এম এ করিম গনি এম এ কায়ুম মুজিবুর রহমান জুনু প্রমুখ সভায় বক্তারা বলেন মনসুর আহমেদ চৌধুরী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও তার দৃঢ় মনোবল এবং উৎসাহের কারণে তিনি বর্তমানে জাতিসংঘ সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিবন্ধী চ্যারিটি সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন যা সকলের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত কিংডম সলিসিটরের নতুন অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানের শুরুতেই কিংডম সলিসিটরের ভবিষ্যৎ কামনা করে দোয়া করা হয় আলোচনা পর্বে বক্তারা আইন বিষয়ে নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন বিশেষ করে ইমিগ্রেশন বিষয়ের উপর জোর দেন এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী সলিসিটর সোসাইটির সোসাইটির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আবুল কালাম সলিসিটর সোসাইটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার কালাম চৌধুরী বিশিষ্ট আইজিপি ও লেখক নাজির আহমেদ ব্যারিস্টার খালেদ নূর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সলিসিটর আবু তাহের ব্যারিস্টার কামরুল আহসান প্রমুখ দোয়া পরিচালনা করেন ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজার ব্যারিস্টার সালেহ হামিদি অনুষ্ঠান শেষে কিংডম সলিসিটরের প্রিন্সিপাল ব্যারিস্টার তারিক চৌধুরী সকলকে কিংডম সলিসিটরের ভবিষ্যৎ কামনা করে কামনা করার আহ্বান জানান দশম জাতীয় জনক দশম জাত দুঃখিত দশম জাতীয় জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবাদন দিবস উপলক্ষে যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব লন্ডনের বিকলাইনের স্থানীয় একটি হলে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের সভাপতি জুবায়ের আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ঝলক পালের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সহ সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় উপকমিটির নেতা রফিকুল ইসলাম কতোয়াল বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সহ সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান শিহাব অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক আল হাচে শামসুদ্দিন খান আল হাচে জালাল উদ্দিন অধ্যাপক আবুল হাসেম সাজ্জাদ মিয়া আব্দুল আহা চৌধুরী নুরুল হক লালা মিয়া আনসারুল্লাহ ও সারোয়ার কবির প্রমুখ সভায় বক্তারা বলেন বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের যে যাচাই শুরু হয়েছে কোনো কুচক্রি মহল তা বিনষ্ট করতে পারবে না হত্যা সন্ত্রাস নৈরাজ্য পরিচালনা করে বিএনপির জামাত চক্র বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা কোনোভাবে ব্যাহত করতে পারবে না আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই ইউরোপ থেকে যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে থাকছে দশম জাতীয় সংসদে জোর সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে ইটালি আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি মিলান লোম্বার দিয়া ইতালির মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় 